ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചക്ക കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി നോക്കാൻ ഒരു വെറൈറ്റി എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് ചക്ക തിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം എവിടെയെല്ലാം ചെന്നാലും കഴിച്ച് നോക്കും അതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചാണകം എന്ന് പറയുന്നതും പുല്ലും കൂടെ ഇതുപോലെ കണ്ടോ പുല്ല് പറിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് എപ്പോഴും ചക്ക തരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും ചക്ക കിട്ടുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചാണകവും പുല്ലും കൊടുത്ത് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സമയത്തും ചക്ക കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് അതിവിശിഷ്ടമായ രുചിയുള്ള ചുളയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള നല്ല കളറുള്ള നേരത്തെ കായ്ക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റിയുള്ള ലാബുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ടത് പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പ് മതിയാകും പക്ഷേ അത് നിലനിൽക്കും ഈ പ്ലാവിൻ്റെ വംശം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാപ്പി ഹോംസ് ബൈ അഖില ഇന്ന് നമ്മൾ കട്ടക്കയം വീട്ടിലാണുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ മണമുള്ള ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് തോമസ് സാറിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റമാണ് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ട് പാലായും അതുപോലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിലും ചക്കാമ്പുഴയിലും ഒക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ചക്കയുടെ കാരണത്താൽ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പാരഡൈസ് ഫാമിലാണ് നമ്മളിന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വെറൈറ്റി ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചക്കകളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് വി എ തോമസ് എന്ന തോമസ് സാറാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലെ എങ്ങനെയാണ് ചക്ക ഇത്ര പ്രിയങ്കരമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്കാമ്പുഴയെ ഒരു ചക്കയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായ ചക്കയും സ്വന്തം നാടായ ചക്കാമ്പുഴയും ലോക റെക്കോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തോമസ് സാറിൻ്റെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പാരഡൈസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ദിവസം അമ്പതോളം പേരെങ്കിലും വന്ന് പ്ലാവിൻ തൈകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചക്കയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീനുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടുണരുകയും ചെയ്യുന്ന വീട്ടുമുറ്റമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനം നമുക്ക് പ്ലാവിൽ നിന്ന് നേടാം എന്ന് സാറ് പറയുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ചക്കയുടെ സ്വാദറിഞ്ഞ കൈകളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ തേൻ വരിക്ക പഴം തന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആദ്യം ലോകത്തോടെ ചക്ക ചോറിന് പകരമുള്ള ഭക്ഷണമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള മാസികൾ ചക്കയുടെ ലോകത്തിലെ അംബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീഭദ്രയെ സാറ് എഴുതി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആ സ്റ്റേബിൾ ഫുഡ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റൈസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എഴുതി അത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് റോട്ടറി ക്ലബ്ബുകാർ ഫ്രെയിം ചെയ്തു തന്നതാണ് ഇത്ത് പാലായില് ഏ അദ്ദേഹം എന്നോട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഈ നൂറ്റി പതിനാല് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യമേ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു എൻ്റെ മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടങ്ങര് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു തൊമിച്ചാൽ കുറേ പിള്ളേർ ബഡ് പിലാവ് നട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര വെറൈറ്റി പിലാവ് നട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനാല് എത്ര നൂറ്റി പതിനാല് ശരിക്കും ആ ശരിക്കും അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പോലും അറിയാമോ എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദ്യം പറഞ്ഞ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പോലും അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിലവിൽ ലോക റെക്കോർഡിൻ്റെ ഉടമ നിങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ നോമിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലാൽ ചക്ക പോലെ അല്ലെ അമ്പതായിക്കോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പതിനാല് വെറൈറ്റി പ്ലാവ് നട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ചോറിന് പകരമുള്ളൊരു ഭക്ഷണമായി തീരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോറിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് ലോകം എത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് എൻ്റെ കഴിവ് പോലെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള മാസികയിൽ എഴുതി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഫുഡ് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റൈസ് എന്ന്
ചക്കാമ്പഴി അല്ലാതെ എത്രയെല്ലാം പുഴയുണ്ട് ഈ ചക്കാമ്പഴി തന്നെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ച് ഈ ചക്ക ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതിക്കൊക്കെ ഈ ട്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഉപയോഗമുള്ള വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കർഷകന് അർഹമായ വില കിട്ടുന്നത് ഉണക്കായോ എന്നറിയാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കയ്യാൽ വെള്ളം പറ്റും ഉണക്കായില്ലേ ഉണക്കായില്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും ആ ആ അകത്ത് ഫാനുണ്ട് ഫാൻ അടിച്ച് പുറത്തോട്ട് വിടുക ഇന്നലെ ഇട്ടത് ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയി ഇനി വാരി എടുത്താൽ മതി അത് തേൻ മരിക്കുകയാകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തേന കറണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ചാർജിൽ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് സർക്കാർ തരും നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ മതി വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ആ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ചാർജ് ഈടാക്കാവോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് അവരെ എടുത്ത് തരും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിസാര കറണ്ടേ നിസാര കറണ്ടേ ആവുള്ളൂ അപ്പം കൃഷിമന്ത്രി സുനിൽകുമാർ സാറ് പാലായിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തെ പ്രോഗ്രാമും കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലായി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞേ ജായ് ഫ്രൂട്ട് പാർട്ടൈസ് ഫാം എന്ന് ജി പി എസ് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള വഴി ഗൂഗിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരിവിടെ എത്തി ഒമ്പതേ മുക്കാലായപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ ഇറങ്ങി ടോർച്ച് ഒക്കെ തെളിച്ചാണ് കണ്ടത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ ചക്കപ്പഴും ഞാൻ ചക്കപ്പുഴുക്കും ഈ ഡ്രയറിൽ ഉണക്കി ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രയറിൽ ഉണക്കി ചക്കപ്പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇച്ചിരി തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചക്കപ്പഴം ഡ്രയറിൽ ഉണക്കിയതാണ് ഹോസിയേട്ടൻ ഡ്രയർ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ വാടക കൊടുത്ത് വേറെ ഫ്രൂട്ട് മാൻസ് കമ്പനിയുടെ അവിടെ കൊടുത്ത് ഉണക്കിച്ചതാണ് ആ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂടെ വല്ലതും ചേർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല സാധനം ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചേർത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്തെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാകാറായപ്പാ പോകാറായപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തോച്ചേട്ടൻ സമ്മാനം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ട്രയർ വാങ്ങിച്ചു തരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കളക്ടറേറ്റിലോട്ട് കൃഷിഭവനിലോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് രാമൂർത്തെ കൃഷിഭവനിലോട്ട് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഒരു ഡ്രയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രയർ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഡ്രയറാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഒത്തിരിയേറെ സാധനങ്ങൾ ഉണക്കാൻ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമായി തീരും ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഏത്തപ്പഴത്തിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഉണക്കിയാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ പച്ചച്ചക്ക ഉണക്കിയാൽ ആയിരം രൂപ ഇന്നലെയും കൊണ്ടുപോയി ഇച്ചിരി കൂടെ തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ വന്നൊരു അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നല്ല രുചിയുള്ള ചക്കയുള്ള പ്ലാവിൻ്റെയാണ് ഉണക്കുന്നത് അതുപോലെ ചക്ക പഴം ഉണക്കിയത് പഴം ഉണക്കിയാൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക പ്ലാവിൻ്റെ ചോട്ടി ചാടിപ്പോണ ചക്ക നമുക്കൊന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പച്ചച്ചക്കയ്ക്കും വില കിട്ടി പഴച്ചക്കയ്ക്കും വില കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്ന വില മേടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കർഷകർ അതിഭയങ്കരമായ നേട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല വില കിട്ടും ലാഭമില്ലേ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അതെ 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 ഇതിപ്പോ കണ്ട ഉണ്ട ചക്കയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഉരുണ്ട ചക്കയാണ് കുറച്ച് വലിയ പ്രായമില്ല പക്ഷെ നിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കൊണ്ടാണ് അത് ചക്കമായിട്ട് വളർന്നത് കൊണ്ട് പ്രായം നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നതാണ് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയോളം തോന്നുന്നു പക്ഷെ വീടിനോട് അടുത്തല്ലേ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചോളം നിന്നുകൊണ്ട് അത് ശക്തമായിട്ട് വളർന്നു ഈ കൊല്ലത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണക്ക് കൂടുതലായിരുന്നുകൊണ്ട് അധികം ചക്കയില്ല പക്ഷേ മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെ നിറഞ്ഞ് കായ്ക്കുന്നൊരു പ്ലാവാണത് പിന്നെ നെതി ഞാൻ നല്ലൊരു തേൻ മരിക്കാട് ചക്കപ്പഴം കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ കുരു നട്ട് പിടിപ്പിച്ച പ്ലാവാണത്
പ്ലാവ് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നിറയും പ്ലാവും മാവും തെങ്ങും കൂടി റബ്ബർ യാതൊരു സംശയമില്ല ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് പ്ലാവ് നട്ടാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആദായം കിട്ടും ചക്ക നമ്മൾ ട്രയറിൽ ഉണക്കിയാൽ അതായത് വിയറ്റ്നാമേറിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ചടിക്ക് ഇരുപതടി വേണം ഇപ്പോഴത്തെ രീതി കാണുന്നത് കാരണം അത്ര അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരുന്നു ആ പൊക്ക നമ്മൾ നിർന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം ഞാൻ ആദ്യം നട്ട ഒരു വിയറ്റ്നാമേറിലി പ്ലാവാണ് ഇവത്തേൽ ഈ ശിഖരത്തിന് മുകളിലോട്ട് തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാരമാണ് ഇല്ലിത്തോട്ടി അഞ്ചു ആറ് വേണം ഞാൻ കണ്ടോ അത് അന്ന് എടുത്ത് കളയാത്ത ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എപ്പോഴും ചൂട്ടിയിരിക്കാം അങ്ങനെ പൊക്കം കൂടി ഇത് വെച്ച് കെട്ടി അത് ഒടിയാതെ സംരക്ഷിച്ചു കാരണം ഇത്രയും ചക്കയോട് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒടിച്ചു കളയുന്നത് നമുക്ക് സങ്കടമല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഈ രീതി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടോ നേ നിൽക്കുന്ന പ്ലാവ് പൂമ്പുഞ്ഞുള്ളി പടർത്തി പൊക്കം കുറച്ച് ആ ഈ പറഞ്ഞ ഇനിയും വണ്ട കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഞാനൊരു പ്ലാവ് അപ്പോൾ പൂമ്പുഞ്ഞുള്ളി പടർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നോക്കിയേല ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കൂമ്പുഞ്ഞുള്ളി കൊടുക്കണം ഇത് കാണിക്കാവേ ഇത് താഴെ നൊന്നുഞ്ഞുള്ളി പടർത്തി അവിടെ നൊന്നുള്ളി ഇത് കണ്ടോ ഈ ആരത്തിൻ്റെ ആറ്റവും കൂടെ നോക്കണം ഇത് കണ്ടോ കൂമ്പുഞ്ഞുള്ളി പടർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശിഖരങ്ങൾ ആ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ശിഖരങ്ങളായി പടരുകയല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് പടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പടർത്തിയെടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചക്കയെല്ലാം നിലത്തുനിന്ന് പറിക്കുക കണ്ടോ അതൊക്കെ ചക്ക പറിച്ച ഞെട്ടുകളാണ് കണ്ടോ കുഞ്ഞായിരിക്കും മുതൽ കായ്ക്കും ഇപ്പൊ നെൽകൃഷികളൊക്കെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഹില്ലേരിയായിൽ അത്ര തന്നെ കായ്ക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ അല്പം പാടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമീപത്ത് വരുന്നിടത്താണ് കാരണം ഈ പാടത്തു നിന്ന് നീരാവികൾ വരുമ്പോൾ അത് മഞ്ഞായിട്ട് പ്ലാവിൻ്റെ ഇല വരും പ്ലാവിൻ്റെ ഇലകളിൽ വീഴുന്ന മഞ്ഞ് പ്ലാവിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ശിഖരത്തേലോട്ട് ഒഴുകും അവിടെ കണ്ടോ ആ ഒഴുകിയിട്ട് തായിത്തടിയെ കൂടെ ഒഴുകി വരും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒഴുകിയ സ്ഥലത്തെ കോശങ്ങൾ സോഫ്റ്റാവും അവിടെയാണ് കളപൊട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞും തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലാണ് ചക്ക കൂടുതൽ കായ്ക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതാ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാണകം കെട്ടിയാൽ ചക്ക കൂടുതൽ കായ്ക്കല്ലേ അതിന്റെ കാരണം ചാണകത്തിന് അങ്കുരണശേഷി കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് നമ്മള് ഇഞ്ചി ചാണകവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയല്ലേ എന്നിട്ട് ചേരലിട്ട് പുകയ്ക്കും അപ്പൊ ഇഞ്ചി ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അതിലെ ജലാംശം പറ്റി പറ്റി പക്ഷെ മുളച്ചു വരുന്ന മുള നല്ല കിളിച്ചുണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചേന ചാണകവെള്ളത്തിൽ മുക്കും അതിപ്പം ചേനയുടെ മുള നന്നാകാൻ അപ്പം ആ മുളപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ചാണകത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തടിയൽ ചാണകം വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ചക്ക കായ്ക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാണകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ച് കെട്ടാൻ ഒന്നും പോകണ്ട ചുവട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചാണകം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചക്ക ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എൻ്റെ തയ്യ തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത് ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരാൾ സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാവ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാട്ട് കുറച്ച് പ്ലാവ് കൊണ്ടുപോയി അതിൽ ഒരു പ്ലാവ് നട്ടത് അയൽവക്കംകാരുടെ പശുത്തൊഴുത്തിലെ ചാണകം ഒഴിവ് വരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആറേഴ് പശുക്കളുള്ള ഒരു തൊഴുത്തുണ്ട് ഒരു തൊട്ടിക്ക് മുകളിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ചാണകം ഒഴിവ് വന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച പ്ലാവിൽ മൂന്നാം വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് ചക്ക കായ്ച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്ലാവ് തന്നെയാണോ അതെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാരണം എൻ്റെ പ്ലാവ് കായ്ച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കൂട്ടണം എൻ്റെ തൈ കൊണ്ടായത് കായ്ച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് വിദ്യയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാനൊരു വിദ്യയും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അയൽവക്കുകാരുടെ പശുത്തൊഴുത്തിൽ ആറേഴ് പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒഴുകി വന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച പ്ലാവായതുകൊണ്ടാണ് കായ്ച്ചത് വർഷം കായ്ച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ അറിവായി അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ ഈ ചാണകം എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാവരോടും ചാണകം ഇടണമെന്നും പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ചാണകം ഇടുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക കായ്ക്കാനുള്ള വലിയൊരു കഴിവുണ്ട് ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെച്ച് കെട്ടേണ്ടതൊന്നും കാര്യമില്ല വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കായ്ക്കാനും സഹായിക്കും ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുത്താൽ
അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചക്ക ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ അവിടെ കായ്ക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ കായ്ക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇതിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചക്ക കായ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഴിവ് ഉണ്ടായത് ചാണകം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്ത ഈ പുല്ല് വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാരണം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ കാ തരാൻ പറ്റില്ല കായ്ക്കുന്ന ഏരത്തിന്റെ അറ്റത്താണ് ഇതുപോലെ മുട്ട് കൊടുക്കണം മുട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഏരം ഒടിഞ്ഞു പോയി ഉറപ്പല്ലേ ആ ഏരത്തിന്റെ ആ ഏരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇത് ഇത് ഇവിടുന്ന് നോക്കണം അതിന്റെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് ഞാൻ മുട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞു ഏരത്തെ കായ്ച്ചാണെങ്കിലും ചക്ക വലുത അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു ഈ മുട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ആ ഇതൊരു എട്ട് കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചക്ക ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ആ തൂക്കം വിഭജിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പോലും ഇത്രയും തൂക്കമില്ലേ രണ്ടല്ല അഞ്ചു അഞ്ചു കിലോയും കാണും അത് അഞ്ചു കിലോയും കാണും ആ ഒരെണ്ണം മുള്ളിച്ചൂടെ പരക്കുകയും ഇച്ചൂടെ കളറും കയറി വരും ഇതിനി ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ചക്ക മൂക്കും പ്ലാവിന് വെള്ളം കിട്ടി അപ്പൊ ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ അതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പൈപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രിങ്ക്ളർ ഇട്ട് കൊടുത്തു നനച്ചു നനച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം മുതൽ അവർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ചക്ക കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വേറെങ്കിൽ ചക്ക വേറെയും കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ചോട്ടിന്ന് വരെ കായ്ക്കാനും പോകാൻ തുടങ്ങി ആ ചോട്ടി ഏറെ തിരിയല്ല ചോട് എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു കിടക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൂമ്പ് ചുള്ളി പൊക്കം കുറച്ചു അപ്പം ഈ പ്ലാവ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പത്തരി അകലം മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു ധാരാളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പത്തരിക്ക് ഇത് കായ്ച്ച പോലെ നിൽക്കല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാവിന് വളരാൻ എന്തോ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് കണ്ടോ ഇത് വളർച്ച വല്ലതുമായോ നാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അടിക്ക് നടുകയാണെങ്കിൽ ചക്ക കണ്ടമാനം കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് എപ്പോഴും ചക്ക തരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും ചക്ക കിട്ടുന്നു അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചാണകവും പുല്ലും കൊടുത്ത് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സമയത്തും ചക്ക കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് അതിഭയങ്കരമായ ലാഭകരമായി തീരും ഈ തടിയലൊക്കെ കായ്ച്ചു കൊണ്ടോ എന്നിട്ടും പോരെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കായ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതിനൊക്കെ മുട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മുട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഏരം ഒടിഞ്ഞു പോരും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇതിന് നാടൻ പോരാ നാടൻ ഇരുപത്തഞ്ച് അടി വേണം കാരണം അവത്തെ പത്തും നൂറ് ചക്ക ഇത് ഇതിൽ ഇരുപത്ത് ഇരുപത് അടി അകലത്തിലുള്ളത് നിർത്തി ഇതുപോലെ ഒരു നേരം കൂടെ ഞാൻ വളർത്തും ഇടയ്ക്കുള്ളതിന്റെ മുഴുവനും കമ്പെടുക്കും അതെ അതെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നട്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ വെറൈറ്റികൾ ബഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ അമേരിക്ക കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഇതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റികളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള വെറൈറ്റികൾ നാടൻ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നമാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വിപണിയിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേറൊരു മെച്ചം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നാടൻ പിലാവ് കായ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇത്തരം ചക്ക കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഏർലി അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വിയറ്റ്നാം ഏർലിയും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൂടെ കുറേ നടന്നു അപ്പം വിയറ്റ്നാം ഏർലി എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ ചക്ക കിട്ടി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫോറിൻകാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ എത്തിയ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചക്ക കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം നാടൻ പിലാവ് കായ്ക്കുന്ന ആ സമയവും ക്രമമൊക്കെ താമസിച്ച അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ആദായം കിട്ടും അപ്പോൾ ചക്കയ്ക്ക് എന്ത് വിലയാണെങ്കിലും ആളുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം അവർ രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കൂടി വരുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്ക കിട്ടാനുള്ള കൊതിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത് വീട്ടിനാ ആ വെള്ളവും കൂടെ കൊടുത്ത് കൂമ്പ് ചുള്ളി പടർത്തണം എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് മാത്രം മറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനെ കൂമ്പ് ചുള്ളി ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടിക്കണം പക്ഷേ ശിഖരം പൊട്ടിച്ചാലും അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല ചക്ക ഇതുകൊണ്ടോ പൊക്കത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതുകൊണ്ടോ അതിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മണ്ടയിലൊക്കെ ചക്ക പറിച്ചതാണ് ആ ശിഖരത്തെ നിന്നൊക്കെ തന്നതുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ ശിഖരത്തെ നിന്നൊക്കെ മുകളിൽ വരെ ചക്ക പറിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കു
അപ്പൊ ഇത് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് പോകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പറിക്കുന്ന പുല്ലുകളാണ് ഈ ചോട്ടിലിടുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളമൊക്കെ സ്പ്രിങ്ക്ളർ ഇട്ട് മഴ പെയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നാല് കൊല്ലം മുന്നും വെള്ളമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇട്ടിലെ വെള്ളം പറ്റും വേനക്ക് അപ്പം ചക്കയുടെ ലോകത്തിലെ അംബാസർ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീപതിരെ സാർ ഈ ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പാലായി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട് എന്താ ആശങ്കയെന്ന് ചോദിച്ചു വെള്ളമില്ല എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചേ മുക്കാലേക്കാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങേര് അവിടെ നിന്ന് മുറ്റത്തൂടെ വന്ന് അപ്പുറത്തോട് കയറി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഏറ്റവും എൻ്റെ പറമ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ കാരണം ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങേര് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നാല് കുഴലിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നാലിലും വാട്ടറിലും തുല്യമാകുന്ന ഒരു തീറിയില്ലേ ആ തീറി അനുസരിച്ച് അവിടെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം താന്നാൽ താന്ന സ്ഥലത്ത് ജലവിധാനം ഉയരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല മഴയത്ത് ഒരു കുട ചൂടി വന്ന് ഇവിടെ എവിടെയെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കുഴി കുത്താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാന്ന് എനിക്ക് ആ ശരിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പ്ലാവകം നട്ടു അങ്ങേറ്റം ആകാശം പോലെ കാണുന്നില്ല ആപ്പിട്ട വരെ പ്ലാവകം നട്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തത് ഈ പണി കൂടെയാണ് ഇതുണ്ടോ കുഴികൾ ആ കുഴിയൊന്നും പിടുത്തു ആ കുഴിയെ ഈ കുഴിയെ എല്ലാ തൊട്ടിയിലും ഇതുപോലെ കുഴികൾ അങ്ങേറ്റം വരെ എടുത്തു ഇപ്പം വെള്ളം പറ്റുന്ന എൻ്റെ കരുട്ടിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഉണക്കുള്ളപ്പോൾ പതിനാല് ചെടി വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ വെള്ളവും മണ്ണും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ആ ഫ്ലഡിന് വെള്ളം വിടാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കുഴികളിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം താത്തുകയാണ് കിണറ്റിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് വെള്ളത്തിന് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് സ്പ്രിങ്ക്ളർ ഇട്ട് നനയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്ക്ളർ ഇട്ടാ ഒരു കുഞ്ഞു മഴ പെയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് താപ്പ് തിരിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം നനയും ഇപ്പം ആ ആളെ വെച്ച് നനയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ആ രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ചക്ക കായ്പ്പിക്കാനും പറ്റും കുന്നിൻ്റെ പൊക്കത്തിലും ചക്ക കായ്പ്പിക്കാൻ പറ്റും മോളി കായ്ക്കുന്ന ചക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പം താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഫലം വലിപ്പം കൂടുതൽ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ചക്കയ്ക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് വെറൈറ്റി പ്ലാവിൻ്റേതും ഉണ്ട് ഓരോ ജീനിനും ഓരോ കഴിവാണ് ചില പ്ലാവിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ചക്ക ഇട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പ്ലാവിൻ്റെ ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ഒൻപത് കിലോ പത്ത് കിലോ ഏറ്റവും കൂടി തൂക്കം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരാറില്ല ആ സാധനത്തിൽ ഡിസംബറിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ലാവുണ്ട് അതൊരു പതിനൊന്ന് കിലോ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ വരും രണ്ട് പോലെ അഞ്ച് മാസം ആറ് മാസം മുടങ്ങാതെ ചക്ക തരുന്ന നല്ല തേൻ വരിക്കുക ഒക്ടോബറിലേതും അതെ ഡിസംബറിലേതും അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഒക്ടോബറിലും ഡിസംബറിലും അതുകൊണ്ട് ആ തൈ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും തികയത്തുകയില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ കിട്ടുന്ന വേറൊരു പ്ലാവുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ തന്നെ ചക്ക കിട്ടും വലിയ ചക്കയാണ് പത്തിരുന്നൂറ് ചക്ക കായ്ക്കും പ്ലാവിന് അന്നേരം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇഞ്ച് വണ്ണമുണ്ട് വലിയ പ്ലാവാണ് വലിയ പ്ലാവ് അപ്പോൾ ആ പ്ലാവും നമ്മൾ ബഡ്ഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് മാസം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നൂറ് ആയപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസത്തോളം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സീസൺ മുതൽ ചക്ക കിട്ടും രുചിയുള്ള ചക്ക തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സീസണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സീസണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ക
ഒരെണ്ണം നട്ട ശേഷം ബാക്കി തൈകൾ എത്ര വേണേലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ജീൻ ബാങ്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെയേറെ വലിയ മനസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജോലിയുള്ള ഒരാ ആൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചക്ക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു തോന്നും നോക്കണം ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിയാണ് രണ്ടുപേരും അത്ര ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹത്തിനൊരു നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിൽ അവധി എടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാത്തിരുന്ന് എന്നെ വരുത്തി അവിടെ കുറേ പ്ലാവുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി വെറൈറ്റികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ഐ ജി ബാബുരാജ് സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് എസ് ഐ വിളി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ തൃപ്പൂണി ഇത്ര ഹിൽപാലസിൽ ഒരു നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിനടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് അതിവിശിഷ്ടമായ രുചിയുള്ള ചുളയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള നല്ല കളറുള്ള നേരത്തെ കായ്ക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ഉള്ള ലാബുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ടത് പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പ് മതിയാകും പക്ഷേ അത് നിലനിൽക്കും ഈ പ്ലാവിൻ്റെ വംശം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് നല്ലത് ആർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം അവർ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ളവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചക്ക കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി നോക്കാം ഒരു വെറൈറ്റി എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് ചക്ക തിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം എവിടെയെല്ലാം ചെന്നാലും കഴിച്ച് നോക്കുക അതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൂടെ കൂടി ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം പ്ലാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പുല്ല് വെട്ടിയിടേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഒരടി നീക്കി വട്ടത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പുല്ല് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാവ് വളർത്തലിനെ പറ്റിയും പരിചരണത്തെ പറ്റിയും ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പ്ലാവിൻ തൈകളെ പറ്റിയും ഒരു ഇടവിള കൃഷിയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാവിനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പാരഡൈസ് എന്ന് ജി പി എസ് ഇട്ടാൽ മതിയാകും കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്